ville gerne lave et projekt, hvor vi kunne benytte de muligheder, der var for at trække data fra de store databaser. Men vi ville også godt gøre det på en interaktiv måde, sådan så at vi kunne bruge dataene, men også at der er mulighed for at aflevere nogle informationer tilbage igen. Sådan så det ikke bare er en passiv envejs, men at institutionen, hvor man nemt måtte være, kan få drage udnytte glæde af det, der måtte komme tilbage fra gæsten. Så vores koncept går ud på, at vi vil lave en præsentationsenhed, en undervisningsapp, hvor skoleelever render rundt med en tablet, besøger et museum som det her, går rundt på må at få i museet, og når det nærmer sig et værk, et billede, så kommer nogle nye, tab, nye informationer frem på skærmen. Der kan være noget speak, der kan være noget tekst, men det kan også godt være undervisningsmateriale, hvor man skal interagere med skærmen og svare på nogle spørgsmål. Det hele skal foregå som et klassesæt, så eleverne går rundt i små grupper og bliver på den måde underholdt og samtidig bliver også undervist. Integrationen går ud på, at vi har vores tablet, som henter data fra de store databaser, og beaconsene, som sidder rundt omkring på værkerne, er dem, der fortæller, hvor man er. Men vi har en fantastisk grafiker, så vi har en lille story, som vil gå ned og som fortæller, hvordan vores koncept kunne tænkes og blive udviklet. Ja, øh, hvis vi forestiller os, at, øh, at det her, det bliver ikke kun for skoleklasser, hvis man er en familie, der kommer, så kan man også godt benytte sig af at bruge det digitale medie og de her beacons. Øh, men man får udleveret øh, i en gruppe af fire øh, i tablet, og så kommer man så ud på museet. Og øh, der vælger man så det billede, som øh, man er helst vil have. Men der, hvis vi kan gå ind i bag, øh, ja. man starter med at gå ned og se en instruktionsvideo omkring, hvad der skal ske i løbet af dagen. Så øh, man får fx at vide, øh, hvis der er et tema, eller øh, hvad for en klassetrin, så er det forskellige øh, opgaver, man kan få. Og når de så er færdige med den instruktionsvideo, så kan de gå ud på museet, hvor de vil hen, hvor de har lyst til, og så vil de automatisk få noget information på, hvis du går videre igen. Øh, yes. Så får de øjeblikke, at de rigtig gerne vil arbejde videre med, og når de så kommer tæt på, så kommer der noget frem på skærmen. Det er både lyd og det er tekst, som forklarer om værket, øh, og som de kan læse og høre, mens de kigger på værket. Øh, ja. Så, så kan de fx stå og lytte, mens de kigger, så de ikke bliver forstyrret, hvis du går videre igen. Nu kan de så favorite, hvis de har et yndlingsværk, som de gerne vil arbejde videre med, og så vil der komme nogle flere muligheder op. Det kan fx være en række spørgsmål, eller det kan være, at man skal optage en video, som uddyber, hvad karaktererne tænker på billedet, så vi kan få elevernes besvarelse af, hvordan de tænker om det billede. Når de så kommer hjem, så kan de få materiale med hjem, som de kan præsentere videre øh, for deres kammerater eller for deres familie for den sags skyld. Og så kan man arbejde videre med det materiale, man har lavet på museet. Vi har lavet en lille video, som viser et live eksempel på, eller et rigtigt eksempel på, hvordan de vil tage sig ud. Så er det deres automatisk registrere, at vi kommer hen til en ny ikon. Hele teknologien kan bruges til meget andet. Man kan lokationsbestemme, hvor brugeren bevæger sig hen. Men i det her tilfælde, der er det, at man kommer tæt på et værk, og så skifter den automatisk og fortæller sig en ny historie, gør noget nyt. 
Teknologien omkring det er, at vi starter ned på Beacon, som står og Beacon, som står og siger, her er jeg, her er jeg, jeg hedder Beacon nummer sådan og sådan. Derefter er der en app på tabletten, som så slår op på en stor database, som derigennem så trækker de nødvendige informationer, der må være. Og det kan både være lyd, video, tekst osv. Data bør heller ikke komme fra et sted, men det kan være flere forskellige steder. Og selvfølgelig også det, at hvis der har været spørgeskemaer, og hvis der har været quizzer eller andet, jamen, så kan det så ryge tilbage til databasen til en videre, videre formidling øh, af det, der er blevet registreret. Hvis I godt vil vide mere om det, så kommer der selvfølgelig noget ud på hack.dk. Der er også nogle slides, eller nogle, nogle, nogle links her, øh, hvor alt øh, samplekode og videoer og, og det sådan lige